ஸ்கிப் ஆகிடுச்சு முடிஞ்சதுனால இந்த வார் டைம் ரெக்ரூட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது போருக்கு தேவையான பொருட்களை செய்கிற கம்பெனிஸ் அப்படின்றப்ப கன் அந்த கன்னில் போடக்கூடிய தோட்டாக்கள் குண்டு நெக்ஸ்ட்டு சோல்ஜர்ஸோட ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி வார் டைம் ரெக்ரூட்மெண்ட்ஸ் தேவையான அதை செய்யக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது அது வந்து என்ன ஆகிடுச்சு இந்த வார் நின்னதுனால இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கெலாம் பெரிய ஐடி ஆகிடுது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் தேவையில்லாததாக ஆகிடுச்சு ஆகிடுச்சு அதுக்கு டிமாண்ட் இல்லாமல் ஆகிடுது ஸோ இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்து அபேண்டன் அபேண்டன்றது மூடணுன்ற நிலைமை ஏற்படுது இல்லைன்னா மாடிஃபைடு அதாவது வேறு ஏதாவது கம்பெனிஸாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்க வேண்டியதாக ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கொரோனா பீரியட்லேயே எடுத்தபோது நம்ம ஓஎம்ஆர்லாம் எடுக்கும்போது ஐடி ஃபீல்டுன்னு சொல்லிட்டு ஐடி ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து அங்கே தான் தங்கியிருந்தாங்க அப்புறம் வந்து எனது அதுக்குன்னு ஒரு டீ ஈவினிங் டீ கடையிலேருந்து அடுத்தது எவ்வளோ பேக்கரி அது மாதிரி எல்லாம் நிறைய வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ கொரோனா பீரியடில் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே இந்த ஐடி எல்லாமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு கொடுத்துட்டனால இந்த ஃபுல்லுமே அன்றைக்கி ஒரு ஆர்டிக்கல் படித்தோம் ஃபுல்லுமே ஓஎம்ஆரே மொத்தமாக காலியாக இருக்குது ஒரு குட்டி ஃபாரினாக இருந்த மாதிரி இருந்தது ஃபுல்லுமே காலியாக இருக்குது அப்படின்றப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இனி தொழிலை மாற்றணும் அப்படின்னு தான் யோசிப்போம் அதே மாதிரி இந்த கம்பெனிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க தன்னுடைய தொழிலை மாற்ற போகிறாங்க ஹியூஜ் ஸ்டாக் ஹேட் டு பி டிஸ்போஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் ஹேட் டு பி சேக்டு ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதனுடைய ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க டிஸ்போஸ் விற்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்புறம் அதில் இருக்க வேலை செய்த ஒர்க்கர்ஸ்க்கெல்லாம் வேலையை இழந்துடுறாங்க திஸ் பிரேட் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேஷன் அமாங் த ஒர்க்கிங் கிளாஸ் ஸோ வேலை இழக்கும் போது ஒர்க்கிங் கிளாஸ்க்கு ம தேவையான சம்பளம் கிடைக்காது அவங்களெல்லாம் ரொம்ப மோசமான நிலைமை ஆகிடுது அவங்களுக்கு த சுச்சுவேஷன் வாஸ் மேட் வர்ஸ் பை த பொலிட்டிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் காஸ்ட் பை த ட்ரீட்டி ஆஃப் வர்சஸ் இது வந்து இன்னுமே காம்ப்ளிகேட்டட் ஆகுது ஏன் அப்படின்னா ட்ரீட்டி ஆஃப் வர்சைல்ஸ் அதில் என்ன ட்ரீட்டி ஆஃப் வர்சைல்ஸில் போர் நிறுத்தத்துக்கான உடன்படிக்கையை வந்து சைன் பண்ணுறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக போர் இனி கிடையாது அப்படின்ற நிலமை வந்து இந்த இதில் சைன் பண்ணனால அது நிச்சயமாகிடுறதுனால இந்த தொழிற்சாலைகள் மேலும் இயங்க முடியாத அளவுக்கு மாறி போயிடுது A new wave of economic nationalism which expressed itself in um, protectionism or in tariff barrier, barriers affected world trade. ஸோ என்ன ஆகுது ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் அவங்களுடைய எக்னாமியை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி அவங்க சில ரூல்ஸ் அவங்க எக்னாமியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சில ரூல்ஸை போட்டுக்கிறாங்க அப்படி என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது டேக்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா அந்த டேக்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது இப்போ எக்ஸ்போர்ட்டுக்கான டேக்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் ஜாஸ்தி பண்ணுறாங்க ஜாஸ்தி பண்ண அதிகப்படுத்தும் போது என்ன ஆகுது எக்ஸ்போர்ட்டே யாரும் பண்ண முடியாது இம்போர்ட்டுக்கான டேக்ஸும் ஜாஸ்தி பண்ணும்போது யாருமே உள்ளேயும் இம்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க அதனால் இது ஒரு வேர்டு ட்ரேடையே ட்ரேடுன்றப்ப என்ன சொல்கிறது வியாபாரம் உலக அந்த வர்த்தகத்தையே வந்து பாதிக்குது இந்த வார் ஆல்சோ பிளேஸ்ட் ஹெவி பேர்டன் ஆஃப் டெட் ஆன் எவ்ரி யூரோப்பியன் கண்ட்ரி ஸோ இந்த வார் என்ன பண்ணுது உலகம் முழுமே ஒரு டெட் அப்படின்றப்ப கடன் சுமையை வந்து கடனை சுமையை வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் மேலே ஏற்றுது எல்லாமே அவங்களுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வேண்டி பணத்தை வெளியிலேருந்து கடன் வாங்குறதா இருக்கிறாங்க ஸோ கடன் சுமை வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரி யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ்க்கு மேலேயும் கடன் சுமை வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது ஸோ வித் ட்ராவல் ஆஃப் அமெரிக்கன் கேபிட்டல் இது என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த கடன் சுமைன்றப்ப யார் கடன் கொடுத்தா அப்படின்னா அமெரிக்கா தான் கடன் கொடுத்துருக்கு at the end of the world war 1 america was financially in a sound position so world war 1 mudiyum bodu yaar romba valimayana panathila valimaya irukanga appadina america da seringla as the money lender to the world america emerged the flow of capital into europe ivunga da உலக நாடுகளுக்கே மணியை வந்து கடன் கொடுக்குறாங்க அதனால் அமெரிக்கனுடைய மணி வந்து யூரோப் இருக்க கண்ட்ரிஸ்க்கு எல்லாமே அமெரிக்காவுடைய மணி தான் எல்லா இடத்துலையும் வேலை செய்யுது விச் ஹெல்ப் த யூரோப்பியன் டேட் ஆர் கண்ட்ரிஸ் அவங்க யூரோப்பில் இருக்கிற கடனாளி கண்ட்ரி நிறைய கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து கடன் கொடுக்குறாங்க இந்த கேபிட்டல் ஓவர் ஃப்ளோ ஆல்சோ ஃபவுண்ட் அவுட்லெட் இன் ஏ நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 
ஸோ அந்த கேபிட்டல்ன்றப்போ இங்கே மணியை தான் சொல்கிறாங்க கேபிட்டல் வந்து இன்வெஸ்ட் அதாவது யூ யூரோப் கண்ட்ரீஸில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க அவங்களுடைய மணியை பட் தீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஈல்டிங் ப்ராஃபிட் ஒன்லி ஆஃப்டர் ஏ டைம் உடனே இன்றைக்கி பணம் போட்டு ஒரு தொழில் ஆரம்பித்தோம்னா நாளைக்கே பைசா கிடைக்காது ஸோ இது வந்து டைம் எடுக்கும் ப்ராஃபிட் கிடைக்கிறதுக்கு யூஎஸ் என்ன தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் இப்போ ஒரு தொழிற்சாலை ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நீ ஆரம்பி நான் மணி தரேன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பின்னு சொன்னாலும் அதுக்கு ப்ராஃபிட் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் காலம் ஆகும் சரிங்களா இந்த மீன் டைம் எஸ்லாம் இன் யூஎஸ் எக்கனாமி ஃபோர்ஸ் த கவர்மெண்ட் டு இம்போஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆன் த எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஸோ இது இப்படி நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது யூஎஸ்லேயும் என்ன ஆகுது ஒரு எக்கனாமியில் வந்து ஒரு ஸ்லம் ஸ்லம் அப்படின்றப்ப ஒரு தேக்கம் அங்கேயும் வந்து எக்கனாமி கொஞ்சம் அடி வாங்குது ஸோ என்ன ஆகுது அதனால் யூஎஸில் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போடுறாங்க யாரும் வந்து மணியை வந்து மற்ற கண்ட்ரிஸ்க்கு அனுப்பக்கூடாது கடன் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படின்றப்ப எந்த கடனும் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ரூல்ஸ் போடுறாங்க திஸ் ரிசல்டட் இன் எ ஸ்டீப் டிக்ளைன் இன் த வால்யூம் அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு ஸோ இது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது பொருட்களுடைய இம்போர்ட்டு ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டுக்காக எக்ஸ்போர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அந்த வால்யூம் பொருள் சந்தை பரிமாற்றம் இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகுது அதுவும் எக்ஸ்போர்ட்டுடைய வேல்யூவையும் ரொம்ப சரிவுக்கு கொண்டு வந்துடுது நெக்ஸ்ட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிராஷ் இந்த யூஎஸ் ஸோ யூஎஸில் நடந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிராஷ் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் த விட்ராவல் ஆஃப் கேபிட்டல் அமெரிக்கன் கேபிட்டல் வாஸ் அக்ரவேட்டட் பை த யூஎஸ் மார்க்கெட் கிராஷ் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க நம்மளுக்கு மணி இல்லை அதனால் எல்லாத்தையும் திரும்ப வாங்குங்கன்னு சொல்லும்போது இவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண மணியெல்லாம் திரும்ப வாங்குறாங்க வாங்குறதுக்கு ஐடியா பண்ண உடனே என்ன ஆகுது யூஎஸோட மார்க்கெட்டு ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது சரிவடைஞ்சிடுச்சுன்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல யோ இன்னைக்கு வந்து ஷேர் மார்க்கெட் வந்து சரிவில் முடிஞ்சிச்சு ஏற்றத்தோடு முடிஞ்சிச்சுன்னு நியூஸில் சொல்லுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அது மாதிரி இந்த ம இது ஒரு புரளி இருக்கு இல்லையா நம்மளுடைய மணியெல்லாம் அங்கே போய் மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னு சொன்னோடனே யூஎஸ் மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப சரிவுக்கு வந்துடுச்சு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் த ஃபர்ஸ்ட் ஹியூஜ் கிராஸ் அக்கர்ட் ஆன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் அக்டோபர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் அது தான் ஒரு மிகப்பெரிய சரிவு ஏற்படுது உடனே என்ன பண்ணுறாங்க திஸ் இன்கரே டிஸ்கரேஜ்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் அண்ட் கன்சியூமர்ஸ் டு சச் அண்ட் எக்ஸ்டென்ட் தட் மோர் அண்ட் மோர் பீப்புள் பிஹைண்ட் டு செல் தயர் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிஸ்போஸ் ஆஃப் தயர் ஸ்டாக்ஸ் உடனே என்ன பண்ணுறாங்க இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தவங்க எல்லாரும் தன்னுடைய ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் வந்து சேல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் ஷேர்ஸை வந்து சே சேல் பண்ண ஆரம்பித்தாலும் அதை வாங்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை இப்போ தான் ஸ்டாக்கோடைய விலையே கம்மியாக இருக்குது ஷேர்ஸோட விலை கம்மியாக இருக்கும்போது யார் வாங்குவா யாரும் வாங்கலை பட் தேர் வேர் நோ பயர்ஸ் திஸ் வாஸ் ஃபாலோட் பை த ஃபெயிலியர் ஆஃப் அமெரிக்கன் பேங்க் ஸோ யாருமே வாங்க இல்லை அதனால் இதெல்லாம் இதனுடைய காரணங்களால் அமெரிக்கன் பேங்க்ஸே என்ன ஆகுது ஃபெயிலியர் ஆகிடுது சரிங்களா த அமெரிக்கன் ஃபினான்ஷியல்ஸ் வேர் ஃபோர்ஸ் டு ரீகால் தேர் ஓன் ஃபண்ட் இன்வெஸ்டட் அப்ராட் உடனே என்ன பண்ணுறாங்க அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஃபினான்ஷியல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க வெளிநாட்டில் நம்ம யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கெலாம் கட கடன் கொடுத்துருக்காங்கள அதெல்லாம் திரும்ப கேட்குறாங்க கேட்கும்போது த ஸ்டாப்பேஜ் ஆஃப் லோன்ஸ் டு ஜெர்மனி பை அமெரிக்கா லெட் டு த ஃபெயிலியர் ஆஃப் டூ லார்ஜ் ஜெர்மன் பேங்க்ஸ் வெளியில் கொடுத்த மணியெல்லாம் கேட்குறாங்க அப்புறம் நம்ம இவங்களுக்கு ஜெர்மனிக்கு கடன் கொடுத்து கடனே கொடுக்கலன்னு ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க இது அமெரிக்கா வந்து கடன் கொடு ஜெர்மனிக்கு பணத்தை கொடுக்க மாட்டுறாங்க கடன் கொடுக்க மாட்டுறாங்க ஸோ அதில் அதனால் என்ன ஆகுது ஜெர்மன் பேங்க்ஸ் ரெண்டு ஜெர்மன் பேங்க்ஸ் வந்து சுத்தமாக ஃபெயிலியர் ஆகி அமெரிக்காவிலையும் பேங்க்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆகிடுது ஜெர்மனிலையும் வந்து என்ன ஆகிடுது பேங்க்ஸ் ரெண்டு பேங்க் ஃபெயிலியர் ஆகிடுது த பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாண்ட் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இட் செல்ஃப் இன் பேங்க்ரப்சி ஸோ இங்கிலாண்டில் இருக்கிற பேங்க் கூட என்ன ஆகுது பேங்க்ரப்சி அப்படின்றப்போ திவால் ஆகிடுது சுத்தமாக பணமே இல்லாத அளவுக்கு கொண்டு வருது ஸோ பணப்புழக்கமே உலகத்தில் இல்லாத அளவுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாரு உடைய பிற்காலம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாரோடைய பின்னாடி இருந்திருக்கு புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ மொத்தமாக எக்கனாமி யூரோப்பு யூஎஸ்லலாம் இப்போ மொத்தமாக பேங்க்கு ஜெர்மனியில் ரெண்டு பேங்க் டவுன் ஆகிடுச்சு யூஎஸில் ஒரு பேங்க் டவுன் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கிலாண்ட்லேயும் பேங்க்ஸ் வந்து ம